বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুরুতে আমার সালাম নেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলটিমেট ডিজিটাল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমাদের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যকথায় আজকের বিষয় জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথা এর আগেও আমি একটা ক্লাস দিয়েছিলাম ডেঙ্গু নিয়ে আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত এই ক্লাসটা দেখেননি দয়া করে সাবস্ক্রিপশন বক্সে লিংকটা দেয়া থাকবে আপনারা ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পারেন এবার আসি আমাদের আজকের বিষয় জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথা বিভিন্ন রোগে আমাদের জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথা হইতে পারে তার মধ্যে মোর কমন যে এই ডিজিজগুলো রয়েছে আজকে আমি এগুলো নিয়ে আলাপ করব তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা আমাদের কাছ থেকে আসে হচ্ছে ভাইরাল ফিভার এই ভাইরাস জ্বরে আপনার জ্বর সাথে তীব্র মাথা ব্যথা থাকে সাথে অন্যান্য সিমটমও থাকতে পারে যেমন আপনার কাশি সর্দি তারপরে ঘিরাই ব্যথা এই সমস্ত প্রেজেন্টেশন নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসে এবার আসি আমরা এটা ট্রিটমেন্ট এটা ট্রিটমেন্ট কি দিয়ে করব এই ভাইরাস জ্বরটা সেলফ লিমিটিং নিজে নিজে ভালো হয়ে যায় পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগে এই জ্বরে আমরা সচরাচর প্যারাসিটামল দিয়ে থাকি আর সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে হয় যদি সর্দি বা কাশি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন বোধে আমরা অ্যান্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকি এবার আসা যাক জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথার আরেকটা কারণ হচ্ছে সাইনোসাইটিস আমাদের কপাল এবং নাকের দুপাশে কতগুলো বিশেষ হাড় রয়েছে যেগুলোকে আমরা সাইনাস বলি এই সাইনাসগুলো হচ্ছে ছিদ্রযুক্ত ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত বাতাস ভর্তি হাড় এই হাড়ে অনেক সময় ইনফ্লামেশন হলে যেটা অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস হয়ে থাকে এই সাইনাসে ইনফ্লামেশন হলে হঠাৎ জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথা হয় এছাড়াও সাইনোসাইটিসের আরও অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে যার মধ্যে হচ্ছে নাক বন্ধ থাকা নাক দিয়ে পানি পড়া হাসি তারপরে হালকা মৃদু কাশি থাকতে পারে গলার স্বর পরিবর্তন হতে পারে আপনার মাথা বার অনুভব হয় এই সিমটমগুলো সাধারণত সাইনোসাইটিসে দেখা যায় এবার আসা যাক সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্টটা আমরা কিভাবে করব। প্রথমত কথা হচ্ছে যদি জ্বর আর মাথা ব্যথা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকি সাথে এক ধরনের মেন্থল পাওয়া যায় বাজারে যেটা গরম পানিতে দুই তিন দানা দিয়ে এই মেন্থলের বাপটা নিতে হয় নাক দিয়ে নিতে হয় আর মুখ দিয়ে ছাড়তে হয় সাথে প্রয়োজন বোধে যদি কোনো তার নেজাল ডিসচার্জ থাকে নাক দিয়ে পানি পড়া বা নাক বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যান্টিস্টামিন অ্যাড করতে পারি ফেক্সোফেনাডিন সেট্রিজিন জাতীয় এই জাতীয় ওষুধগুলো আমরা দিয়ে থাকি সাথে যদি নাক বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট যে নাকের ড্রপগুলো পাওয়া যায় বাজারে সচরাচর অক্সিমেটাজোলিন জাইলোমেটাজোলিন এই ধরনের প্রিপারেশনগুলো আমরা দিয়ে থাকি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে জ্বর সহ হঠাৎ জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথার লাইফ থ্রেডেনিং কন্ডিশন যেটাকে বলা হয় মেনিনজাইটিস আর অ্যান্ডকেফালাইটিস এই মেনিনজাইটিসটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনে যে কাবারিং রয়েছে ব্রেনের আবরণী এই আবরণের মধ্যে ইনফ্লামেশন এটা খুব বিপজ্জনক একটা রোগ এই মেনিনজাইটিস হলে হঠাৎ জ্বরের সাথে তীব্র মাথা ব্যথা সাথে অন্যান্য উপসর্গ যেমন বমি বমি ভাব সাথে বমি আর সবচাইতে একটা আপনার কার্ডিনাল সাইন যেটা হচ্ছে যে ন্যাক রেজিডিটি বলি আমরা ঘাঁড় শক্ত হয়ে যাওয়া এই দুই তিনটা জিনিস থাকলেই আমরা মোটামুটি অনুমান করতে পারি যে এটা একটা মেনিনজাইটিসের রুগী এই মেনিনজাইটিস হই সাধারণত এটা অবশ্যই হসপিটালাইজেশন করতে হয় রুগীকে হসপিটালে পাঠাতে হয় এটা হোম ট্রিটমেন্টে আসলে এই রোগ সারা সম্ভব না এই জন্য এই ধরনের কোনো রুগী যদি আমরা দেখি যে হঠাৎ জ্বর সাথে তীব্র মাথা ব্যথা এবং বমি সাথে ঘাঁড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা দেরি না করে অতি দ্রুত আমরা সেটাকে হসপিটালে প্রেরণ করব জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে অ্যান্ডকেফালাইটিস যেটা ব্রেনের ইনফ্লামেশন এই ইনফ্লামেশন ব্রেনে এই ইনফ্লামেশনটা হলে হঠাৎ জ্বর সহ তীব্র মাথা ব্যথা হতে পারে এছাড়াও আরও বিভিন্ন উপসর্গ থাকে এই অ্যান্ডকেফালাইটিস রোগে জ্বর থাকবে জ্বরের সাথে মাথা ব্যথা থাকবে সাথে বমি থাকতে পারে রোগী খুব অস্থির থাকবে অজ্ঞানের মতো অবস্থা বা প্রায় অজ্ঞান হয়ে রোগীরা প্রেজেন্ট করতে পারে এই যে এই দুইটার ডিজিজ যে বললাম আমি মেনিনজাইটিস এবং অ্যান্ডকেফালাইটিস এই দুইটার রোগে অ্যাজ ইউজুয়াল বাড়িতে এই ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব না এই মেনিনজাইটিস এবং অ্যান্ডকেফালাইটিস এই ধরনের উপসর্গ দেখলে আমরা দেরি না করে অতি সত্তর আমরা হসপিটালে রোগীকে প্রেরণ করব আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য একটা টপিক্স নিয়ে অন্য কোনো দিন সে পর্যন্ত অসুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ